Dostlarım hepinize merhabalar Tekrardan birlikteyiz sizlerle Bugünkü video ikinci sınıf derslerini incelemek Eğer birinci sınıfsanız birinci sınıf derslerinde daha önceden incelemiştim Sağ yukarı i butonuna koyarım Birinci sınıfa geçtiyseniz eğer merak ediyorsanız oradan izleyebilirsiniz Fazla uzatmadan direkt videoya geçiyorum Arkadaşlar şöyle drive'ımıza girdik İkinci sınıf birinci dönem tüm dersler ikinci sınıf ikinci dönem tüm dersler görüyoruz İlk önce birinci dönemi inceleyelim Ders programımıza girelim Acaba ikinci sınıfın bir Birinci döneminde ne görmüşüz? Şu şekildeymiş başlangıcımız, vizemiz, finalimiz, bütünleme sınavımız, yarı tatilimiz vesaire. İkinci yarıda bu şekilde tarihleri. Evet gelecek olursak derslerimize. Arkadaşlar salı günü şöyle gördüğünüz üzere full uygulama. Çarşamba uygulama bir de cuma günü uygulama. Hani şunları pek fazla işin içine katmayacak olursak. Genelde 3 günümüz uygulamayla geçti. 2 günümüz de teorik derslerle geçti. Fizyoloji ve stresi zaman yönetimi zaten birazcık çerez bir ders. Fizyoloji de öyle çok zorlayacak bir ders değil. İkinci sınıfın ilk dönemi böyle restoratifi protetikle geçiriyorsunuz diyebilirim. Tabi üniversite üniversiteye değişebilir bu. Diğer üniversiteler hakkında programlar hakkında bilgim yok. Ondan sonra ne görmüşüz? Sağlıklı iletişim görmüşüz. Mikrobiyoloji görmüşüz. Mikrobiyoloji de pratik yapmışız. Zaten sosyal sorumluluk, diş hekimliği, bilişim teknolojisi, işte stres, zaman yönetimi, koruyucu hekimlik bunların hepsi seçmeli ders, çerez dersler arkadaşlar. Çerez niyetine bu dersleri geçiyorsunuz gibi bir şey oluyor. Gene tabi çalıştırdı, baya çalıştırmıştı ama geçiyorsunuz yani. Fizyoloji de sevilen bir ders genelde. Bu şekilde derslerimiz. Şimdi pdf'leri açıp inceleyeceğiz. Bakalım neymiş bu pdf'lerin içinde olan şeyler. Anatomiden başlayalım. Anatomide şöyle 4 adet önümüze pdf çıktı. Basa mesela dolaşım sistemi bir nokta bir dolaşım sistemi anatomisini anlatmış hocamız kalp arterler venler işte bu netlerin kitabını anlamadır büyük ihtimalle kalp genel bilgiler perikardiyum böyle anlatmış yani kalbin diş yüzü iç yüzü nere, nerede bulunuyor i̇şte arterleri venleri işte iz düşümü odur budur şudur dokular bilmem ne derken kalp böyle güzel bir ince ayrıntılı ayrıntılı işlemişiz gördüğünüz üzere kalp iskeleti kalbin sinirleri başlıca arterler arterler böyle şekilli şu kuluş şeyler fetal dolaşım çocukken olan dolaşım gibi birkaç tane daha bakalım çok da uzatmak istemiyorum videoyu gördüğünüz gibi aynı şekilde bu da bu şekilde görmüşüz. Ondan sonra boşaltım sistemini görmüşüz. Boşaltım sisteminden jejenyum ve ilium. Evet diğer dersimize geçelim Anatomi baba dersidir bu arada arkadaşlar Sağlam çalışmanız gereken bir derstir Histoloji arkadaşlar histolojide Biliyorsunuz ya da bilmiyorsunuz bilmiyorum Birinci sınıfta kaldığım bir ders Histoloji bir türlü ısınamadığım Bir ders ama çok şükür ikinci sınıfta Geçtim histoloji nedir doku bilimidir Arkadaşlar dokuları incelersiniz Bunun da pratiği olur genelde Çizim yaptırırlar işte dokuların Şeklini incelersiniz 1.2'ye basalım Mesela işte şöyle bu İngilizce İngilizce olanı dolaşım sisteminden girmiş genel bilgiler veriyor tabi genel bilgilerden sonra işte e, damarın tabakaları vesaire demiş ondan sonra bilgileri yağdırmaya başlamışız yani Hocayla bilgisi yok yani dersle ilgisi var benim sıkıntım birazcık dersle yani gördüğünüz üzere histolojiye çalışın Allah Allah Allah Histolojiye çalışın ve sevmeye çalışın arkadaşlar. Aha bak işte anlatmak istediğim bu. Böyle böyle şekiller var arkadaşlar. Sınavda önünüze böyle bunlardan biri geldiği zaman şoko, şoke olmanız muhtemeldir. Biliyorsun acaba bu hangi dokuydu vesaire vesaire. Bunun gibi şeyler. Diğer dersimize geçelim arkadaşlar. Koruyucu hekimlik. Çantada keklik bir ders. Al böyle geç yut yani. Bunları direkt dümdüz okuyorsun. İşte hasta yok hastalık vardır. Hak sağlıklı koruyucu tanımı hekimlik bilimliği. Böyle denemleri plan var. Bunu dümdüz okuyorsun yani. Bunlar böyle çok sözel ve basic şeyler. Diğerleri de öyle atıyorum. Görsel. Ya böyle basit şeyler yani. Genel gündemde olan şeyler. Genel kültürel şeyler yani. Mikrobiyolojiye geçelim hemen. Ardından mikrobiyoloji geliyor. Mikrobiyoloji nedir? Ad üstünde mikro. Yani mikroorganizmalarla uğraşan, onları mikroskopla inceleyen bir dersimiz arkadaşlar. Hemen bir örnek bakalım. Mikrobiyoloji giriş tarihçe temel kavramlar. İşte anlatmış mikrobiyoloji nedir? Tabii bu giriş olduğu için böyle anlatmış işte. Ondan sonra 1.3'e basalım bakalım mesela. 
Bu laboratuvar dersi. Mikrobiyolojinin de aynı şekilde arkadaşlar laboratuvarı oluyor. Laboratuvarında ne yapıyoruz? Mikropları inceleyebilirsiniz. İşte farklı organizmaları inceleyebilirsiniz. Bir şeyler inceliyorsunuz yani. Mikroskop bakıyorsunuz. Mikroskop kullanmasını öğreniyorsunuz. Ondan sonra yok pseudokok yok bilmem ne böyle bir ton şey var. Onların hepsini böyle teker teker inceleyebilirsiniz. Evet görüyorsunuz arkadaşlar. Görüyorsunuz. Anlatmaya hiç gerek yok. Bu da böyle bayağı ezber bir ders yani. Parazitler, bilmem neler, konaklar vesaire fazla pdf olan bir dersimizdi. Benim bu dersler içerisinde favorilerim protetik ve restoratiftir. Neden? Çünkü protetik ve restoratif hani klinik bilimlere girdiği için hem uygulaması var hem de teoriyi bana daha zevkli geliyor. Teoriyini böyle nasıl diyeyim? Daha kolay adapte olabiliyorum, daha kolay ezberleyebiliyorum, daha kolay anlayabiliyorum. Uygulaması zaten çok hoşuma gittiği için ilk önce teoriyini öğrenip uygulamalarda da yakınlık var teorikleriyle pratiklerinde. iki favorim bu. Protetik nedir arkadaşlar? Protetik dersinde işte sabit protezler var, hareketli protezler var ve protez çeşitleri var. Onları öğreniyorsunuz. Uygulamalarda zaten direkt yapıyorsunuz. Mesela de ders 3. Deniz Gem Almaz Hocam, Burcu Hocam, Ferah Hocam, Sinem Hocam hepsine buradan selamlar. Eğer videoyu izliyorlarsa hocalarımı çok severim yani. Emre Hocam aynı zamanda Görüyorsunuz böyle bunların teorikleri var arkadaşlar. Marjinal bütünlük vesaire. Tabi şu an ilkini açsaydım daha iyi olabilirdi. Protetik 1.1 Basit ya yani bunun teoriyi de böyle hoş yani. Görselli bilmem neli çok ezber olmayan hmm, anlaşılabilecek şeyler. Böyle fotoğraf bunlar da tabi bir şeye girebilir. Şimdi fotoğraflarını göstermeyeyim onların. Bu şekilde arkadaşlar protetik ders böyle hiç dişi olmayan hastalara yahut mesela köprü yapacaksınız diş kesimi vesaire bu alana giriyor. Atıyorum işte diş kesip üzerine kron yapacaksınız. Bu dersin içerisine giriyor. Restoratif dediğimiz derse geçelim ardından. Restoratif dersimiz arkadaşlar dolgu kaviteler, çürükler vesaire diyebiliriz. Restoratif 1.1. Buradan da Deniz Selin hocamıza full Rüya hocamıza, Mustafa hocamıza saygılar, sevgilerimi sunuyorum. Onları da aynı şekilde çok severim. Diş çürüğünü belirlemek, diş çürüğü, IC daslar burada, black kaviteler var vesaire. İşte dişini atıyorum 5, 6, 3, 4, 2, 1. Bunlara göre IC das skorları vermiş adamlar. Atıyorum çok fazla çürük varsa, dentinin gözle görülebilir geniş kavitasyon mesela. 5, 6 diyoruz. İşte sağlam diş yüzeyine ait IC das 0 diyoruz. Bir de bunların black sınıflamaları var. Dişin nerede olduğunu gösteren şeyler. Hemen ardından sağlık iletişimine geçelim. Arkadaşlar bu da öyle. Yani çok teorik ve çerez bir ders seçmeli. Sosyal sorumluluk da öyle. İşte vakıflarla bilmem nelerle işte anlaşma, görüşme filan istemişti hocamız. Tabi korona girdiği için yapamamıştık. Bunu sosyal sorumluluk bildiğiniz bir proje gibi bir şey yapıyorsunuz. Direkt güzel bir puanla geçebilirsiniz yani o dersten. Stres ve zaman yönetimi bu da aynı şekilde. Yani stres ve zaman yönetimi ne anlıyorsunuz o stres ve zaman yönetimi? Allah Allah Allah Hemen final derslerine geçelim arkadaşlar. Anatomi incelemiştik, koleji ekimini bunları incelemiştik. Tıbbi, biyoloji ve genetik artı embriyoloji eklendi. Tıbbi, biyoloji ve genetiği de zaten daha önceden duymuşsunuzdur. Mutasyon, mendel, fetal dönemler, işte üreme organları, planetal tanı. Bunlar da genelde lise bilgisiyle yapılabilecek şeyler içerisinde var. Lise bilgilerinizin, lise fen bilgilerinizin birazcık daha ilerletilmişi ve dünyaca olan sağlık hizmetlerinin genel kültürü de var içinde içerisine giriyor. Böyle bir bilimsel olarak inceleme. Güzel yani. Hoş. Lise bilginiz ilerletilmiş diyebilirim. Histoloji ve embriyoloji zaten böyle kardeş gibi bir şeyler arkadaşlar. Görüyorsunuz başlıklardan. İskelet sisteminin gelişimi, embriyoloji doğum defektleri, ekstremitler ve kas dolgusu gelişimi. Yani histoloji ve embriyoloji diye geçer zaten kitaplarda. Bu da ona benzer bir ders yani kardeş ders diyebiliriz. Hemen ikinci döneme geçelim. Arkadaşlar burada kurul 6 dersimiz var. Kurul 6 da nasıl? Yani birkaç ders birleşimi. Mesela bu dersin içerisinde anatomi var diyelim, fizyoloji var diyelim, tıbbi biyoloji ve genetik var diyelim, histoloji var diyelim, embriyoloji var diyelim. Birkaç dersin birleşimi oluyor arkadaşlar bu kurul alt dediğimiz. Tabi bunun da vize ve finali var. Ondan sonra protetik ve stratif görmüştük. Kliniğe giriş. Arkadaşlar bu da seçmeli ve basic bir dersimiz. Kliniğe giriş dersi. Onunla çok girmeyeceğim. İmmünoloji. İmmünoloji arkadaşlar immun ne demektir? Savunma yani bağışıklılık sistemini. İmmünoloji 
İmmünoloji de öyle bir konu yani. Zaten e, doğal bağışıklık, edinsel immun, hormonal immun vesaire görüyorsunuz. Bunun da çok fazla slaytı var arkadaşlar. Gerçekten yani yüzlerce sayfa. Hocamız zaten tıp fakültesinden gelen çok kaliteli bir hocamız. İmmünoloji nedirden başlamışız işte. Baya slaytların da sayfaları yüksek. Bir de slayt sayısı da fazla. Ama tabii yapılabilen bir ders diyebilirim. Baş boyun anatomisi. Yani kurul altının içinde anatomi işliyoruz. Bu arada anatomi ile histoloji entegre gidiyordu arkadaşlar. Kurulun olma sebebi diğer derslerle entegre gidebilmemiz. Yani atıyorum ben fizyolojide de solunum sistemi görüyorum. Kurulda da solunum sistemi anatomisi görüyorum. Histolojide solunum sistemi histolojisi görüyorum. Bir yerden dokularını işliyorsun. Bir yerden çalışma sistemini işliyorsun. Bir yandan da yapısını işliyorsun atıyorum arkadaşlar. Buna entegre sistem kuruluyor. Kurulun entegre sistemi güzel. Diş hekimliği bilişim teknoloji dediğimiz bir ders eklenmiş. Bu da aynı şekilde seçmeli arkadaşlar. Bu da bunlar ketlik dersler yani. Çatır çutur direkt oku geç dersleri. Hocalar böyle çok sizi hani zorlamaz. Zorlamaz dedim. Hani sınavında sorar. PDF'leri okur geçersin yani. Hemen 2019-2020 bahar dönem ders programına bakalım. Burada hafta hafta şekillenmiş. Mesela atıyorum 6. haftaya bakalım. Gördüğünüz üzere pazartesi ağustos emrüs teorik, baş boyun anatomis teorik, klinik, klinik, klinik burada teorikleri görmüştü. Şurada anatomi, anatomi sonra sosyal sorumluluk. Şu arkadaşlar siyah olanlar bizim kırmızı olanlarında birinci sınıf ders programıydı. Gördüğünüz gibi restoratif, restoratif, protetik, protetik, endodontik, protetik. Burada arkadaşlar ikinci dönem haftanın kaç günü pratik olmuş? Şurada çarşamba pratiğimiz var. Salı pratiğimiz var. Perşembe endodontik pratiğimiz var. Abi biz endodontiyi anlatmayıyorduk. Hemen onu da anlatalım. Cuma günü de protetik pratiğimiz var. Gördüğünüz üzere haftanın 4 günü pratik yaparak geçiriyoruz. Ki bu bence mükemmel bir şey. Çok zevk alarak geçirdiğim bir hafta oluyordu çünkü. Ben pratik dersleri çok seviyorum açıkçası. Tabii kişiden kişiye değişebilir bu. Eğer pratikte de pek becerili değilseniz. Son olarak da endodontiyi anlatayım. Endodonti nedir? Kanaldır arkadaşlar. Hemen şu Şuraya endodonti yazdım. Endodonti için kök kanal tedavisi, enfeksiyon ortadan kaldırılması ve dekontamine olmuş dişin bilmem ne bilmem ne. Ya yani arkadaşlar burada pulpa var değil mi? Şurada pulpa var. Kök kanalları var. Orada sinirler, damarlar var. Onları e'lerle çıkartıyoruz arkadaşlar. Ondan sonra oraya dolgu yapıyoruz. Bir dişin ölümü ya da ölmüş bir dişin işte temizlenmesi vesaire. Enfeksiyon kapmış bir dişin kurtalım, kurtarılması. Bunu maalesef tam olarak göremedim arkadaşlar. Yani çok fazla da hakim olamadım bu endodontiye. Eğer sürçü lisan ettiysem herhangi bir derse sadece endodonti değil. Gel derse sürçü lisan ettiysem affola benden büyük abilerim ablalarım izliyordur. Evet güzel olduysa ne mutlu bize. Görüşmek üzere videoların devamı gelecek. Yorumlarda da istediğiniz videoları yazarsanız bir de bu arada birinci sınıflara il ilişkin video da gelecek. Görüşmek üzere arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Let's go, let's go, let's go.